Nous asseyons, on va corriger le contrôle suivant qui concerne l'étude de la fonction qui est définie par f de x égale x au carré moins 3x plus 6 sur x moins 2. Donc, la première question, c'est déterminer du df l'ensemble de définition de f. Donc, on va déterminer d de f. Et non, d de f, l'ensemble, domaine de définition de f. Donc, puisque if est une fonction rationnelle, alors elle doit toujours du dénominateur x moins 2 différent de 0. Donc x appartient à R. Donc x moins 2 différent de 0. Donc, on va résoudre l'équation x moins 2 égale à 0. On a x moins 2 égale à 0, c'est équivalent à x égale à 2. Donc, du df égale à r, x clé 2. On passe à la question, à la question 2. Ah. Donc, on va calculer la limite de f à la droite de 2. Et la limite à gauche de 2. On commence par la limite de f coextant vers 2 à droite. Donc, calculons la limite de f de x coextant vers 2. Avec x supérieur à 2. Donc, on a Limite de f de x quand x tend vers 2, x supérieur sur moins 2, c'est-à-dire à droite de 2, égale la limite quand x tend vers 2 à droite, x au carré moins 3x, 6 sur x moins 2. Et on a limite quand x tend vers 2. À droite, de x au carré, on trouve x plus 6, égal. On va remplacer x par 2. Donc, c'est-à-dire 2 à la puissance 2, moins 3 fois 2, plus 6, égal. 4 moins 6, plus 6, égal à 4. Et la limite... 2x moins 2, quand x tend vers 2, c'est de la droite, égal, on va remplacer x par 2, on obtient 0. Il tombe 0. On va déterminer le signe de 0. Dans ce cas, on a besoin, on sera besoin du tableau de signe de x moins 2. Tableau de signe, tableau de signe de x moins 2 donc x x moins 2 moins l'infini plus l'infini donc x moins 2 ça est en 2 ici le signe de a c'est vers a c'est 1 plus ou moins donc la limite de x moins 2, x tend vers 2, x supérieur sur moins 2, égale à 0, 10. C'est-à-dire à droite de 2. Donc, limite de f de x quand x tend vers 2 à droite, égale à 2, x x au carré moins 3x plus 6 sur x moins 2 égale à plus infini. De même pour la limite quand x tend vers 2 à gauche de f de x. 
limite de x tend vers 2, x inférieur strictement 2, de fx égale, on va remplacer fx par l'expression, x au carré, en 3x plus 6, sur x moins 2. On a x au carré, la limite, on extend vers 2, à gauche, de x au carré moins 3x plus 6, égal. On remplace x par 2, ça donne plus 6. Donc c'est 4 moins 6 plus 6, égal à 4. Et la limite de x moins 2, qu'on extend vers 2 à gauche, égal à 0. Je suis de 0, il y a à gauche et 2, si moins. Donc, limite qu'on extend vers 2 à gauche de f de x égale la limite qu'on extend vers 2 à gauche x au carré moins 3x plus 6 sur x moins 2 égale à moins l'infini. Car on a 0 moins. Donc on va interpréter géométriquement le résultat obtenu. Dans ce cas, on a besoin d'un petit rappel. Soit A et B. Deux nombres réels. Si limite quoi extend vers A plus de fx égale à plus infini ou limite tend vers A plus, c'est-à-dire à droite signifie x tend vers A à droite égal à moins l'infini ou limite quoi extend vers a moins de f de x égal à plus infini ou extend vers a plus de f de x égal à moins l'infini dans ce cas alors on dit que si if admet in the sum dot vertical d'équation x égale à 1. Si limite tend vers limite de fx tend vers plus x tend vers plus infini égale à plus infini ou limite quand x tend vers moins l'infini c'est égal à b alors on dit On dit que si if admet une sentence d'équation y égale y égale à b au voisinage donc si la limite de fx correspond vers plus infini égal à b ou la limite de fx correspond vers moins l'infini égal à b, alors on dit que si f admet une sentence d'équation y égal à b au voisinage de plus infini ou moins l'infini. Donc on va interpréter géométriquement. 
or no? La limit pour extend vers 2x à droite de fx égale a plus infini. Et la limite de f de x pour extend vers 2 à gauche, à gauche égale à moins l'infini. Donc, d'après ces résultats, on dit que si f admet une asymptote d'équation x égale à 2. Donc, on passe à la question à la question B. C'est-à-dire calculer la limite de fx quand x tend vers plus infini et la limite de fx quand x tend vers moins infini. Calculons limite de fx quand x tend vers plus infini et la limite de fx quand x tend vers moins infini. La limite de fx quand x tend vers plus infini, égale à la limite quand x tend vers plus infini de x au carré moins 3x plus 6 sur x moins 2. Donc, égale à la limite de x au carré sur x. Car, If c'est une fonction rationnelle. Donc on prend, c'est-à-dire la limite d'une fonction rationnelle et le quotient de, de ce théorème de plus haut degré. C'est-à-dire x au carré sur, sur x. Qui égale x en vue plus infini x au carré sur x donne x. Donc, c'est x l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins 3x plus 6 sur x moins 2 égale. De même, on a quand x tend vers la limite, quand x tend vers plus un de x au carré sur x, égale la limite, quand x tend vers moins l'infini, de x égale à moins l'infini. Donc, on passe à la troisième question. Vérifier que pour tout x à partir de dF, f de x égale. Et la question... A. Vérifions Vérifions que Pour tout X à partir de DF f de x égale x moins 1 sur 4 sur x moins 2. Donc, on a soit x appartient de f. Donc, on commence par x moins 1 plus 4 sur x moins 2. Donc, on va réduire le dénominateur. égal à x moins 2 plus 4 qui est égal on va, donc on développe on devient x au carré x fois x x au carré moins x fois 2 x moins f x x plus 2 
Vezi? Cut. Punct egal. Să plivei. Punct si moa 3 x. Moa 2 x, moa x egal a moa 3 x. Plus 2 plus 4. Si? 6. Si r x. Chidon. Expresiu. 2 f. 2. Pe cosova x. Partia a 2 f. If le x egal a x moins z plus 4 sir x moins 2. Maintenant, on passe à la question B. Nous calculons les limites suivantes. Calculons les limites. If les x moins x moins 1, quoi x tend vers plus infini, et limite de if les x moins x moins 1, quoi x tend vers moins infini. On commence par la limite quoi x tend vers plus infini. On a Limite de fx moins x moins, euh, moins 1. Quoi x tend vers plus infini égal. Limite quoi x tend vers plus infini de x. On va remplacer x par x au carré moins 3x plus 6 sur, sur x moins 2 moins x. Qui est égal à la limite over plus infini x moins 1 plus 4 sur x moins 2 moins x moins 1. Car x moins 1 plus 4 sur x moins 2 égal à f de x. Égal. La limite, pour x tend vers plus infini, x moins 1 plus 4 sur x moins 2 moins x plus 1. Qui donne la limite, x tend vers plus infini. On va simplifier. On obtient 4 sur x moins 2. On a limite ton vers plus infini de x moins 2 égal à plus infini. Donc, limite quand x ton vers plus infini de if les x moins x moins 1, donc c'est 0. Car les limites de x x moins 2, quand x tend vers plus infini, égal à plus infini. On passe à la limite de f de x, quand x tend vers moins infini, moins 1 égal. Et x moins, moins 1. La limite, quand x tend vers moins infini, va remplacer f par x moins 1 plus 4 sur x moins 1, moins 2. moins x moins 1 qui donne la limite quand x tend vers plus moins l'infini 4 sur x moins 2 comme la limite quand x tend vers plus moins l'infini x moins 2 de la moins l'infini alors la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x moins moins 1 égale à 0. On va interpréter le résultat obtenu. Nous aurons besoin d'un rappel. Soit 
soit A et B de on va voyez c'est limite la limite de fx moins ax plus b quoi x tombe vers plus infini égal à 0 ou oh, la limite quoi x tombe vers moins l'infini de f de x égal à 0 alors on dit que si if admet une sortante oblique d'équation y égale à x plus b au voisinage Donc, plus infini ou moins infini. Donc, on va à l'interprétation. Géométrique. Donc, comme La limite x extend vers plus infini égale à plus infini et la limite de f de x moins à x plus b quand extend vers plus infini égale moins z égale à 0. Alors, si if admin une asymptote oblique d'équation y égale à x moins 1 au voisinage Vous allez donc plus infini. De même pour la limite, quand x tombe vers plus infini de f de x, on garde moins l'infini x moins 1 égale à 0. Alors, de mi pour, de mi pour si if admin une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. On passe à la question C. Déterminer la position relative de la corde CF par rapport à la droite D d'équation Y égale à X moins 1 sur DF. Déterminons. La position relative du CIF par rapport à D. 
So. Petit rappel au Romac. Pour étudier la position la position relative on étudie le signe de la différence if it is y cx cfx moi y c'est plus égal à 0 donc 2x if alors, on dit que si if étant plus de d. Si if x moins y inférieur égal à 0, pour tout x appartient à de if alors on dit que on dit que si if est en du son de b donc on va étudier le c de f x moins y sur de f f on a f x moins y égal on va remplacer f x par x moins 1 plus 4 sur x moins 2 moins y y c'est y x moins 1 qui est égal à x moins 1, 4 sur x moins 2, moins x plus 1. Qui est égal à 4 sur x moins 2. Donc le signe de fx moins y dépend, et celui, euh, le signe de fx moins y est celui de x moins 2. Donc, si x c'est pi exactement 2 alors x moins 2 c'est exactement à 0 y supérieur exactement à 0 car 4 est un intérêt positif donc si if et donc, du signe de la droite B. Donc maintenant, si x inférieur seulement à 2. Alors, x moins 2 inférieur seulement à 0. Donc, si if étant étant de ce de d.